小小出了一下外形，来到了台中的雾峰。那因为其实大家对雾峰就是好山好水好风景、嗯，但今天的行程听说会玩一些不一样的。哪里不一样？我不一样。哎，不一样。我们现在就来看看。来到台中雾峰，我们第一站造访的是在当地德高望重的林鹏飞医师故居民生诊所，这是修复改建成现在的民生故事馆。来来来，我们先来看这个模拟诊疗室。Oh my god， 还原程度超高哎，有听诊器、血压器、各种医疗相关的器材，害我以为穿越时空了啦，这超有真实感的哎。因为他们是真实有访问到那时候小时候的那个小病患嘛，这样子对，然后他们就说，哎，当时对林医师的印象就是他桌上会放牛奶糖，所以如果就是哎，如果大家很很怕看病啊，就会觉得哎，如果可以看完病又吃到牛奶糖，哎，其实也蛮 sweet 的。还有这个大皮箱有没有？还有里面，里面其实就是林医师他会到各个富人家，然后骑着脚踏车，然后拿那个皮箱就是挨家户就看有没有人需要看诊的。行动救护车。这边有很多山诶、欸，他要骑到山上去。对，所以我觉得那时候他的体力已经非常好，以及他的勇气跟耐心。在这个充满复古痕迹的故事馆，仿佛穿越时空一样，尤其是伟成现在正在转呀转的这台留声机，更让我们像是走进另一个回到过去的时光。而且听说啊，林医师当年就因为借用留声机而跟医师娘相识结婚呢。天哪，好浪漫哦！哦，那我们回到一九二零年代的。OK， 真的会忍不住跟着这个古早味的节奏跳起来。不过来到民生故事馆，我的另外一个重点绝对是摆在享受美食的农学食堂。这里的餐点呢，不仅美味，选用的也是天然有机的食材哦，还有美味的白饭，也是台中在地超好吃的香米哦。那一家喝家啦，你的饮料好像都是酸类，对不对？对，我饮料偏酸，它这个是非常爱吃醋啊。哎呀，今天坐我靠我靠我那么近，他就有吃醋。哦，所以我们上次是点灯泡，对不对？还好，没有我们就好好吃饭，先帮你们隔开，太方便了。好了好了,好了，你要喝这边哦、喔，这边哦、喔，刚刚好吃。<笑>你们这样，我眼睛真的会先瞎一波。OK， 吃饱饭后散散步，移动到了隔壁的雾峰农会酒庄啊，要小酌了是不是？姐超爱 ，Let's go。吃完。啊<笑><笑>对，吃完。没有，直接 keep rolling， keep rolling。吃吃完饭之后呢，我要带你们来我最喜欢、最期待的地方——雾峰酒庄。我个人就是对这个酒庄我有略懂略懂，它这里的酒呢，就是有点偏，你知道吗？日本清酒，它是比较偏北方的味道，是清冽然后顺口。它真的吃这么多，酒。今天就不醉不归哦。小酌，我们小酌就好，小酌。这里有三杯酒，就是我们的三季。那请各位来宾先稍微闻一下，闻一下，闻一下，闻一下。你们先闻闻。我觉得我不行这样子。没有。<笑>你拿到的就是我们荔枝蜂蜜酒，耶、yeah, yeah, ，对，那你拿到的就是我们储物纯米饮料，你这就是难得的酒，真的 ，man 酒，你这句话我现在就干掉，对 ，man 酒，那个，那我们先吃，等一下还要去，真的要干掉，哈哈哈哈哈，哎，好好喝，水吗？它已经开始化冰，要冰的，要冰的感觉，其实喝起来是蛮顺的酒。它不会说喝起来会辣辣的，嗯，然后它是微微热热的，然后蛮滑顺的这样子，而且很香，米香真的很重，嗯，而且我这个真的就是会有很多水果味浓缩在里面的感觉，但我本身真的不太能喝酒，这而且我都很喜欢喝水果类，所以这个完全是对我的味。在酒庄呢，不仅可以喝到好喝的酒，我们也透过介绍更加了解制作过程，感受酿酒的文化与魅力。紧接着，我们走访这趟轻旅行的最终站——光复新村。来到这个充满年代感的眷村巷弄，呃，听说我们还要先变装才能进去，是不是？一身复古劲装，中山的旗袍的都有。然后，其实我们这样变装完，就是还是要有一个小任务要让我们去闯。因为其实猫头鹰呢是雾峰乡的乡鸟，那
像其实，在光复新村这边有很多就是猫头鹰的图啊，或者是一些小玩偶，然后我们要去找到它，然后跟那个猫头鹰拍照，拍成拍立得，然后送给粉丝。哇！来，我们先来看一下猫头鹰要有有什么要让我们去找。好，你太难找了吧？好，那光复新村，我们就 Let's go 了，好不好？穿越一下。那你可以奔跑吗？我就小小碎步，那是这样，小碎步优雅一点啊。对啊，优雅一点，那我们就 let's go 了。OK， 寻找猫头鹰， go。不用再跳了，不用再跳了，就是慢走，慢慢逛。哎呀，看到有车轮的，哦，看到这边，好，哎哎，这边，你在这里，这里， yes。是不是上面还有？三二一。我们就往转。等一下，我看到了，在这里，在这里，还有这里，这个，这个，这个，这里，这里这么大、哦，好，来来来，就给你，请请请，三二一。哎，我以为这个很小，就这个超大的。哇，它很酷哎，它其实是结合那个脚踏车的原理，有一种 recycle 的概念。对啊，还是你坚持？我觉得要蹲哎、欸，劈腿吗？蹲，劈一个。他们只有一件，我们不要这么比。光复新村小剧场。八三二 ，X。你要去哪里？小勇，笑了呢。这我妹，我还没讲完话，不好意思。干<笑>嘛？干嘛退缩 ？Check two, check two, action。我们要去哪里？想要远的地方，我都愿意去。走吧。哎哎，笑脸。你想对我妹怎么样？她是你妹？不是。好像哦。我只是干妹妹啊，干妹。只是干妹妹。手怎么这样碰？我我没有碰她，怎么样？你刚你刚刚跟她讲什么？去你心里，对不对？这种老派的话你也讲得出来。好，不然你们在一起好。好，走。Go， 你要带我去哪里？是你要吃我的冰淇淋。哎，咔，那就是如果你想要换装的话，就到猫叫村咖啡厅，就可以去喝杯咖啡，然后像我们一样选自己喜欢的服装来换。那我们就赶快去喝杯咖啡。好 ，OK， Go， 猫叫村。然后现在其实咖啡饮料就在我们面前了，算是让我们真的逛完一整轮，然后小小休息。而且刚才真的太好拍了，真的。你们其实今天台中风轻旅行，我是觉得行程安排的很好，让我们看到不同台中的风味。嗯，富丰这边就是给我们一个蛮富有历史文化气息的感觉。哎呦，那你呢？我呢，我觉得这个行程就是又可以有的吃，又有的玩，重点是还可以拍照。对，所以这个行程真的是蛮推的，而且。非常的充满文青的那种氛围。对，其实很多景点在阳台中都可以搜寻得到，不止雾峰这个地方，而且台中很多地方可以玩。嗯，对，所以我觉得假日啊，然后或者连假，大家可以携家带眷，或是跟着姐妹来这边街拍，我觉得都是一个不一样的行程的体验。好，那我们今天算是可以开始犒赏自己了。来吧。对，因为猫叫村的咖啡好像也蛮有特色。好，喵哦，喵，喵。那我问你，美食餐厅最害怕什么？是餐厅最害怕黑人，最害怕牛奶，因为会变成拿铁餐厅。谢谢，谢谢，好，谢谢，赶快搜寻阳台中去台中玩吧，拜拜，拜拜。阳台中最新一期的期刊出来啦，哇，多样呢？这么样？啊，不错。是和我和宇宙一样一样，里面呢充满着怀旧文青风之外呢，还有所有台中的观光资讯都在阳台中里面哦。如何索取呢？高铁、台铁、饭店还有展演空间都可以索取。所以要获得更多台中资讯，只要上网搜寻阳台中就可以找到喽。出发台中玩 ，Go！ 关注你啦。